what is the secret of your success can you can you tell that in one sentence or one word i think it has to be support ananda football kali kanjittu kaal fracture aayittu irikkana avasthe varega nadakkan polum pettunnundayirunnalla aa avasthayil alappulil nin thrain dura sanjarichu ee oru kochu group discussion vendi ananda etti ennalla dedication enike annenne amparipichittunde appo ippol enike adhil albhutham illa and then uh, going back to the drawing board uh, studying it and revising that topic again writing another answer and then getting the feedback from that and then so that then transpires across every subject so other are the end of the process pinidana lead in the interview boot camp thodangiyadu pinne adinde group discussions ennu parayunnathu aanu actually it was really helpful well actually nammade aa oru knowledge repository nu choose cheyavanu pashe aa oru choose cheyina process streamline aavunnathu nammade ee eduthum പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ പരീക്ഷകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷ വർഷം തോറും പാസ്സാകുന്ന മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായ വിജയികൾ അവർ ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ പഠന രീതികൾ പിന്തുടർന്നിട്ടുണ്ടാവും സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സ്കൂൾ കുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില പഠന രഹസ്യങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നു ലീഡ് ഐ എ എസിൻ്റെ സീക്രട്ട്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സീരീസിലൂടെ ഇത്തവണത്തെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖർ ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ സ്വദേശം ആലപ്പുഴയാണ് പഠിച്ചത് ബിറ്റ്സ് ക്യാമ്പസ് ബിറ്റ്സ് ഗോവ ക്യാമ്പസിലാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ സിവിൽ സർവീസിൽ സ്വപ്ന തുല്യമായ ഒരു നേട്ടം ആനന്ദിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റി ആനന്ദ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആനന്ദ് നമ്മുടെ ആനന്ദിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസോട് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നാല് പേരോട് നാല് പേരായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത് അന്ന് എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നാണോ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതെ അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആനന്ദമായിരുന്നു പക്ഷെ ആനന്ദ് അന്ന് വന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പിലിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ആനന്ദ് എത്തിയത് ആലപ്പുഴയെന്നായിരുന്നു അന്ന് ആനന്ദ് ഫുട്ബോൾ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാല് ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഈ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ആനന്ദ് എത്തി എന്നുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ എനിക്ക് അന്ന് തന്നെ അമ്പരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്കതിൽ അത്ഭുതം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ റാങ്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സീക്രട്ട് കൂടി ആയിരിക്കും അതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചോ കൊച്ച് ആനന്ദിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനും ആ ഇൻസ് ആ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പം ആനന്ദ് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് യുവർ സക്സസ് ക്യാൻ യു ക്യാൻ യു ടെൽ ദാറ്റ് ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് ഓർ വൺ വേഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സപ്പോർട്ട് ഐ മീൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മെൻറ്റർഷിപ്പ് uh and the amount of uh, whatever it be, it may be whatever i need in terms of resources materials i think that is the most important thing so i would say that it is definitely support nammade yoru conversation ru uddesham thanne njan adinte oru prelim strategy or main strategy or discuss cheyanalla um instead of that like we will be discussing about what uh, what, what is the learning style of a topper ennalladana nammade oru discussion de oru main uddesham thanne നമുക്കറിയാം പ്രിലിംസ് ഒരു ഒരു ടി ഡി എസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം മെയിൻസ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് വരുന്നു സോ ഹൗ ഡിഡ് യു പ്ലാൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ലേൺ സോ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീനിലായിരുന്നു സോ ഐ ആക്ച്വലി ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ജാനുവരി ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സോ ഒരു ഫോർ ഓർ ഫൈവ് മന്ത്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ സോ ആ മെത്ത ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല But then, ആ സമയത്ത് ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് ബോത്ത് ജി എസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷണൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് കാരണം അതിന് മുമ്പ് അതിനുള്ള
എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് കൊറോബറേറ്റഡ് ബൈ ബൈ ദ മെൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡേ ഹാഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓൾസോ അതായത് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മളത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് ആസ് ആസ് ആസ്പിരൻസ് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റഡിങ് ദ സബ്ജെക്ട് ബിഫോർ ഹാൻഡ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു മീ ആൻഡ് ദെൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസിങ് ദ ടോപ്പിക് അഗൻ റൈറ്റിംഗ് അനദർ ആൻസർ ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സോ ദാറ്റ് ദെൻ ട്രാൻസ്പയർസ് അക്രോസ് എവറി സബ്ജെക്ട് സോ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് സോ ബേസിക്കലി നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഒപ്പം ആൻസർ എഴുതും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കും അഗെയിൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് യു വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് യു വിൽ വർക്ക് അപ്പോൺ ഇറ്റ് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് കോൾ ദ ഡെലിബറേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ് അല്ലെ അപ്പം അത് പ്രിലിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഡെലിബറേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ഹൗ ഡിഡ് യു അപ്ലൈ ദാറ്റ് സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രിലിംസ് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഐ തിങ്ക് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൂയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റൈറ്റ് സോ Uh, doing question papers uh, both from uh, coaching institutes as well as previous year question papers appo nammal aa question papers attempt cheyunu ennittu nammal endilakke aanu logic thettiyathu kaaranam prelims il orikkilum namukku 30 etra padichaal etra syllabus cover cheyidalum more than 30 to 40 questions namukku aadithe round il attempt cheyan paadana adu cross cheyidittu attempt cheyan so ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് ആ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഗെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന വരെയുള്ള ലോജിക്ക് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് തീർക്ക് തീർക്കണമെന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല അതിനെ പറ്റി പക്ഷേ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ യു ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു അറ്റംപ്റ്റഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വൈ യു വെൻറ്റ് റോങ് ആൻഡ് വൈ യു വെൻറ്റ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ റിഫൈൻ യുവർ ലോജിക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് and then attempt previous years questions also mm-hmm. and and then we can go forward like that and then your marks will start to definitely okay mains in the karyathil ana ee practice engena ana cheyidunnu mains il aavumbam similar act ana mains il aavumbam oru topic nammal edukkunu ennittu nammal adine petti ipo mains test series inde samaya aayappam aa oru foundational idu ullayirunnond i did not really uh right answers during that means time mm. but what i did was uh, i would jot down the main points mm. so multi dimensional aitulla oru points nammal basically essentially aa samayath revise cheyavana ennittu mm. the same process again nammal answer ezhudade ennittu main main test varumbam aa model answers nammal ezhudum ennittu we go back to the mentor mm. and then he gives or he or she gives a feedback and then uh, going back again to the drawing board and then writing down another set of uh, model answers and then going back mm-hmm. and then writing and then coming back so each time understanding it and then going through and by the time you reach the full test mm-hmm. your process set up adayad nammal individual aayitt ella subjects nu cheyidad ad cumulatively nammale ee final ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ റിസൾട്ട് എടുക്കും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും അത് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഗോ വെൽ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റാണ് അവസാനത്തെ ടെസ്റ്റ് എക്കണോമി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫുൾ ടെസ്റ്റിൽ ഈ എക്കണോമിയുടെ സാധനം നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഇതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനും ആൻസർ ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു മെത്തഡ് സെയിം ആണ് കണ്ടൻറ്റ് ജസ്റ്റ് വേരീസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ആനന്ദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ശബ്ദം നന്നാകുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് ആനന്ദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കറക്റ്റാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മെയിൻസിനും ഇൻ്റർവ്യൂവിനും ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ വെൻ യു പീക്ക് യു ഹാവ് ടു പെർഫോം ലൈക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ ഓടുന്ന ആൾക്കാർ and they will have the best performance of peaking time uh, when uh, when they are running in the finals right appo adu adhe or experience anukku thonu anandinte or preparation la enikku thonu aa or similar template kaanan pattu endha aa or reethiyil cheyidittundayirunnath
നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി പ്രശാന്ത് നായർ സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് അതായത് പുള്ളി ഗെയിം തിയറിയുടെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ സക്സസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് നോട്ട് ഓൺ യു ബട്ട് ഓൺ ഹൗ വെൽ അതേഴ്സ് പെർഫോം സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആൻഡ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് എനിബഡി എൽസ് സോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ആക്ച്വലി മനസ്സിലാക്കിയത് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തതും കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് അത് ആക്ച്വലി പോസിബിൾ അല്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മോർ മെൻറ്റൽ സ്ട്രെസ് ഫോർ മീ സോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അത്രയും ഞാൻ ചെയ്തു ആൻഡ് വെൻ ഐ വാസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ റിവ്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം മൈ മെൻറ്റസ് ദെൻ ഐ വാസ് ഓക്കെ വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദെൻ ഐ ആൻഡ് ദെൻ ഐ എൻജോയ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ഓക്കെ അതായത് ആക്ച്വലി മെയിൻസിൻ്റെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിലും and when you felt that you are comfortable with your own style and your own way of writing um you started to stick to it like interview the character and when you had a good performance uh, you didn't go behind a lot of mock interviews as other toppers would do like vadum enathu oru velli oru factor ayanu thonunu nammale kurichu thanne oru judgement exactly adayathu ippom ende last mock il aanu enikku athyavasham ഗുഡ് റിവ്യൂസ് കിട്ടിയത് അതുവരെ ദേ വാസ് ഓൾവേസ് സംതിങ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനിയും ചെയ്താൽ ഇനി എങ്ങാനും തെറ്റി എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇത് വന്ന് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോയാലോ സോ ആ ഒരു പീക്കിൽ പോയി ആ ഒരു യു പി എസ് സി ഭവനിൽ എൻ്റർ ചെയ്തപ്പം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ടെൻഷനെല്ലാം മാറി പിന്നെ ബൈ വാട്ട് എവർ ഓർ ഹു എവർ വാസ് ഗ്രേസ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ പോയി എന്നിട്ട് അവസാനം മാർക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരു സർപ്രൈസിങ് മാർക്കാണ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അങ്ങ് പോവാം അപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ആനന്ദ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്നൊരു മാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ അത് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് ആനന്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തോളം പങ്ക് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു ടോപ്പ് ത്രീ ഫോർ പൊസിഷനിൽ ആനന്ദ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു സോ അതിൽ ആക്ച്വലി വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഔട്ട് ഐ വാസ് വെരി ബാഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഇൻ ദ സെൻസ് വി ആർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വി ആർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വി ആർ അൺബയസ്ഡ് വി ആർ നോട്ട് പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് അവർ ആൻസേഴ്സ് I don't think that is the right way to go about it. I think you have to believe in the answer that you say and also be passionate and energetic about it. Because if you drab a normal answer, I think that's a cliche answer. That's not to say that we should be biased towards one ideology or the other. But whatever answer we say, we have to say it with full belief in that this, this is the way you think. should be gone for that it should go forward and it should be grounded in reality as well mm-hmm. so that balance i think between normativeness or idealism mm-hmm. and realism mm-hmm. is i think what upsc looks for along with that passion mm-hmm. that energy that should be there so our reethil initially mock interview see in kittiya feedback adana that i energy koravana pinne samsarikkumbam you are too you quote a lot of authors we want your opinion appam adu padaka padaka implement cheyan thodangi pinneedana lead inde interview boot camp thodangiyadu pinne adinde group discussions ennu parayunnathu aanu actually it was really helpful in the sense that you were uh, never actually out of the process so it was a continuous process you were given one day break and then you had current affairs or that topic uh, the section of that topic that was there so for example it, if it is government versus um, accountability versus uh, federalism okay. there was a topic like that so after that we had a intensive sh- session and then we had feedback also so it was a cyclical process and one after another that stages were actually reproduced and it was uh, kept with great discipline by the team so that also helped me in the sense that i did not have to form my own timetable and uh, it helped me a lot in getting feedback as well and the most important thing about the interview it is exactly like mains mm. in the sense that you have to practice and practice your answer for mains 
സെയിം തിങ് അപ്ലൈസ് ടു ഇൻ്റർവ്യൂ ആസ് വെൽ സോ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻസർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു ഒരു മോഡൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ ഒരു പാഷനും ആ ഒരു എനർജിയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ റിലേ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ലീഡ് ഐ എസിൽ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് ആനന്ദ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നതെന്തോ പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം റിലേ ലേണിങ്ങും ആനന്ദ് പറഞ്ഞത് ആ കൺസെപ്റ്റും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം റിലേ ലേണിങ്ങിൽ യു ആർ ഫ്രീ ഫ്രം മേക്കിംഗ് യുവർ ഓൺ ടൈം ടേബിൾ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ലുക്ക് ഹോൾസ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് എവറി തിങ് യുവർ കണ്ടെൻറ്റ് ആൻഡ് എവറി തിങ് സോ ആ രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ക്യാമ്പ് അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എൻഗേജ് ഇൻ എ ഡിസിപ്ലിൻ മാനർ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ബെനഫിറ്റ് ആനന്ദ് എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്നോടുള്ള ഒരു വേറൊരു കോൺവെർസേഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനന്ദിൻ്റെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴും ആനന്ദ് ഓരോ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും അപ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളുമായിട്ട് നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്കുകളുമായിട്ട് വായിക്കുകയും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ലെവൽ ആനന്ദ് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഓ പേഴ്സണലി അസസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ പാർ വിത്ത് അതർ സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസ് ആൻഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമില്ല കാരണം പി എസ് ഐ ആർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുക്ക് റിവ്യൂസും ഇതൊക്കെ വായിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ആ ഒരു നോളജ് ബേസിസ് ഇല്ലാതെ ഐ ഡോ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോ ഫോർ മെയിൻസ് ദേ വാസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു കെ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം അത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നോളജ് ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് രണ്ടും സിവിൽ സിവിൽ കോഡ് കോമൺ ലോ ഓഫ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ഫുൾ നോളജും ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വിസർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോളജ് ബേസ് അതായത് നോൺ ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്ച്വലി എസ് ഐക്ക് ആക്ച്വലി ഫിക്ഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ഫുൾ നോളജ് ബേസ് നമ്മൾ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അലോങ് വിത്ത് ദ സിലബസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി യു നോ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു സ്കോർ ഹൈ മാർക്സ് എസ് വെൽ ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ വാണ്ട് ടു ആസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് വെൻ യു കം ഫോർ എ പ്രിപ്പറേഷൻ യു ക്ലിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഓർ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് യു ആർ യു എ പേഴ്സൺ ഹു മൈ ബി ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് സർട്ടൻ സ്കിൽസ് വിച്ച് മൈ ഹ് provided certain benefits for this exam karanam ennu cheyyanal athrathilulla karyangal nammal chelapam preparation stage il nammal develop cheyidu edutha daava allengi chelapam namukku mumbe college level il padikkumbol school level il padikkumbol namukku orientation o karyangalo a skill il develop cheyidil kittittundava aanadinte karyathil angane endengilum factors preparation il vannappo work out cheyidittundo i think firstly ende uh, college il uh, humanities electives edukkanulla oru option undayirunnu അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഐ ആർ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആയത് സോ ആ ഒരു ഫാക്ടർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് മീ അ ലോട്ട് ബിക്കോസ് മൈ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സൊലാനോ ഡസിൽവ ഇൻ ബിച്ച് പ്ലാനി ഗോവ ക്യാമ്പസ് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി അമേസിങ് ബിക്കോസ് ആ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ മൈക്കിൾ സാൻഡലിൻ്റെ ജസ്റ്റിസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയലക്ടിക് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിലാണ് പുള്ളി ഇതെന്ന്
ഫോർ സിവിൽ സർവീസസ് സോ ഈ റിവിഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇപ്പം ലേണിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവിഷൻ തന്നെയാണ് സ്പേസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കലി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നോ ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് എ പ്ലാൻ ലൈക്ക് ഒരു ആഴ്ച പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ വീക്കെൻഡിൽ റിവിഷൻ ചെയ്യുമായിരുന്നോ എങ്ങനെയാണ് റിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആ സമയം എനിക്ക് ആക്ച്വലി എൻ്റെ നോളജ് ബേസ് വൈഡായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഞാൻ ആക്ച്വലി തുടങ്ങിയത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജെക്ട്സിൽ ആ അതാത് ആഴ്ച വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫുൾ ടെസ്റ്റിലാണ് അപ്പം രണ്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ടെസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് അപ്പം ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം ഒരു ഒരു പോയിൻ്റ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഴുതി എഴുതുന്നതും കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുക മാത്രമല്ല എഴുതുന്നും ഉണ്ട് അപ്പം കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം റിവൈസ് ചെയ്ത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം അതായിരുന്നു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻസിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പം അതൊന്ന് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പൊളിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഫെഡറലിസം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആസ് എൻ അതർ ടോപ്പിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആൻസേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഡിഡ് യു മേക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു മേക്ക് നോട്ട്സ് എനി പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം സോ എഗൻ എൻ്റെ നോട്ട് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരു നീണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തത് വളരെ ഇന്നഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സോ ഐ യൂസ് ടു മേക്ക് ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവേണ്ട ഒരു സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുത്താം സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ നോട്ട്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജി എസിന് വേറെ ഓപ്ഷണലിന് വേറെ ആൻഡ് ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേറെ സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ജി എസ് വൺ ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെ 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 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മാസത്തിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പറ്റി ആ മാസം ഫുള്ള് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിള് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മോഡൽ ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പറ്റി അപ്പം ഒരു ആൻസർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക വിത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോട്ട്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് വെൻ യു ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ ഇൻഫർമേഷൻ യു എഡിറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ പുട്ടിട്ട് സോ അതിൽ ആക്ച്വലി ഐ റിലൈഡ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓൺ ബൈജൂസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ന്യൂസ് അനാലിസിസ് ദ റിലീസ് ഓൺ എവ്രി ഡേ സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ് ഫ്രം ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ യു നീഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോർ ദി അതർ സബ്ജെക്ട്സ് എഗൻ ഡിജിറ്റൽ നോട്ട്സ് ഞാൻ എൻ്റെ റിട്ടേൺ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് എല്ലാം ഡിജിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അതിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കത് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റാദർ ദാൻ ടോപ്പിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മോഡലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു മോഡൽ ആൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്ലോൺ ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ജോഗ
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യൂ ഒരു മൾട്ടി ഡൈമെൻഷണൽ വ്യൂവിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് പിന്നെ എല്ലാ പോയിൻറ്റിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു അതായത് ആ സമയത്ത് എല്ലാ പോയിൻറ്റിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മ വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സെർട്ടൺ ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് ഗവേണൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് എസ് വെൽ എല്ലാ ടോപ്പേഴ്സിനും ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പക്ഷെ ഒരാളെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ല അത് അപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു യുണീക്ക് ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു ആനന്ദിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനകത്ത് ചില നല്ല എലമെൻസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കുന്നവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാകും എന്ന് ആനന്ദിന് തോന്നുന്ന ചില ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതെ ബഡ്ഡൻ സേർ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ പല രീതിയിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാർ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സും പഠിച്ചവരുണ്ട് സിക്സ് അവേഴ്സ് പഠിച്ചവരും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മിഡിലായിട്ടാണ് ബട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഫ്രം സ്പെസിഫിക്കലി ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ തിങ്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് മെൻറർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതൊരു വലിയ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ റീസോഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മെൻറ്ററിൻ്റെ സമയം ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പം വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഫിഗർ ഔട്ട് വെർ ഇറ്റ് വെൻ ട്രോൺ and it doesn't have to come from your mentor also it can be from your friends uh, your fellow civil service aspirants but i think feedback is one of the most important thing and actually trying to implement that feedback because just listening to the feedback and then going back and then doing the same thing is again is, is again does not really help anybody i think that is one of the most important things that is there secondly in terms of note making if you can frame your uh, answers from the get go and structure them in the form of a mains answer or an interview answer whatever it is i think that sort of a learning will help you immensely because namaku mains in structure undengil namaku vena content namaku ayin anusarichu idan pattum but structural formation is one of the most crucial aspect and aa structure vechittana oru answer vaaikkumbo adina oru flow undo അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റീഡബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ ടു ആസ്പെക്ട്സ് ദറ്റ് എനി ആസ്പിരൻറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് അവസാനത്തെ ചോദ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുമ്പം ഡു യു റിയലി മീൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് സോ ഹൗ ഡസ് യുവർ ആൻസർ ഫ്ലോ ഫ്രം ദി ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ദ ബോഡി so uh, so one of the first and most important things is understanding what is the question and then your introduction to should directly address that question first of all because answer paper vaikina examiner nu adin thanne okay he has addressed it directly ennittu adutha idilekku povumbam nammal enganeyaanu aa body kagathu nammal engane structure cheyunu നമ്മൾ ആദ്യം പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നു ദാറ്റ് ഡിറ്റൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആ രീതിയിൽ ഏത് പോയിൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വരേണ്ടത് ഏറ്റവും റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആദ്യം വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആ ഒരു നോളജ് റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്ട്രീം ലൈൻ ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ചാവും സോ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ മെൻറ്റ് ബൈ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ ഒരുപാട് സന്തോഷം ആനന്ദ് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് റാങ്ക് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതും സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആനന്ദിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ